I have a dream. Nina ndoto. Lakini si watu wote wanaweza kutimiza ndoto zao duniani. Hapa ni maeneo ya Tabata Kimanga nimekuja kukutana na Yusuf Makamba. Yeye ni miongoni mwa vijana wa awali nchini Tanzania ambao wameweza kuigiza sauti za viongozi mbalimbali ikiwemo ya Rais Mstaafu wa awamu ya tatu, Benjamin William Mkapa. Amani ni tunu itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Amani ni zawadi tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Na kila mtu ana wajibu kutekeleza maazimio ya amani. Ulisi wa amani ni mafanikio kwa Afrika, Tanzania na dunia kwa ujumla wake. Lakini kwa sasa makamba si tena mwigizaji wa sauti, bali amemia katika shughuli ya ubebaji taka. Na pengine tumefika kwake ili tufahamu zaidi kwamba imekuwaje paka sasa ameachana na sanaa ya uigizaji wa sauti na kuamia katika uzoaji taka. Na nimeweza kukutana naye na atatusimulia zaidi. Tumepata kufahamu kwamba Yusufu Mkapa wewe ni miongoni mwa vijana wa mwanzo kabisa kuigiza masuala ya sauti za viongozi. Labda kwa sasa usikiki tena. Nini hasa ambacho kimekusibu? Nini kilichokutokea? paka kuachana na swala hilo na tumepata kufahamu kwamba unajihusisha na swala uzoaji taka. Jerangu naitwa Yusufu Andrea Simuyamba. Jina maarufu Yusufu Mkapa. Jina hili nilipewa na Watanzania baada ya kuiga sauti ya Rais Mstaafu wa awamu ya tatu Benjamin William Mkapa. Mnamo mwaka na tano katika harakati za kampeni za Rais e, wa awamu ya nne Jakaya Mrisho Kikwete. Lakini si hapo tu kutokea. Nimeanza tangu nikiwa shule ya msingi. E, nikuwa ni mtundu sana nikiwa shule ya msingi kwa nikiiga sauti za watangazaji mbalimbali. Hapo sasa ndipo chachu e, chachu ya kipaji changu kikaanza kurilize. Mwaka elfu mbili na tano mwingo uhuru ulikuja ilala hapa maeneo ya Liwiti. Yura ilala. Kwa tumekuja mimi nikazungumza kama rais mstaafu Benjamin William Mkapa. Kwa mara ya kwanza ndipo Lajabu Mwangiri Kundia akiwa katibu kwa chama cha mapinduzi wilaya Irala kunikamata pale. Na yani huyo ndio ali ali ali, 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 ali nishika mkono sasa. E, kunifahamisha bwana hivi hivi hivi. Na kumbuka siku hiyo siku iliyofuata baada ya kutoka pale nikaenda e, Zakia Mombagara. Rais wa Zanzibar ambayo ndio Dr. Ali Mohamed Sheni kwa sasa akawa yuko pale. Na wakati huo Rais Rais Mustafa Benjamin William Mkapa alitakiwa awepo kwenye ile mkutano. Kwa hiyo tulikuwa tunakutana mimi face to face. Ikawa akawa yeye amepata dharura ametoka. Kwa hiyo akawepo makamu wake ambayo ndio Dr. Ali Mohamed Sheni. Nikazungumza pale. Captain John Nkomba akauliza wewe mtoto ulikuwa wapi? Eh wakati na uzo wa maswali tayari watu wameshasha yaani wanashangaa e, kipaji ambacho kimekuwa e, kina 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 yaani ajabu hata ninapozungumza lazima uangalie matiri unayotoa nini sasa ambacho kilinibidi mimi nichukue nichukue maamuzi binafsi kwa sababu unajua mimi nakuwa ukifikisha miaka 18 20 e, e, na kitu huku ukimwambia mtu ni yatima hawezi kukuelewa kwa sababu akili ina maamuzi una akili timamu unafahamu baya na nzuri. Nikasema sasa ngoja nifanye kazi. Mwaka 2012 kama nilivyokuambia nimeondoka hapa Dar es Salaam ndio naachana sasa na swala zima la kipaji changu. Nikasema hebu ngoja niangalie e, ki, niangalie sekta binafsi. Nifanye ni, ni, ni kazi ili sasa nikirudi na zile nikisha ni, 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 niendelee na masomo nafika kule nimefanya hayo ndio yafanya the mwisho wa siku nimepigwa pesa nikazurumiwa kutokana na mlolongo wa yule bwana aliyokuwa anifanya kwa hiyo nikawa nime 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 nimepoteza kuta wenzangu kama kina Steve Nyerere ambaye Steve Nyerere tulikuwa tunahudhuria kwenye mikutano mikubwa wengi tu tukiwa kwenye mikutano kila mkutano wa chama na serikali tuko wote mwanzangu sasa yuko mbele mimi niko naanza na sifuri nikasema kama binadamu wengine wanaishi na wana survive katika maisha basi na mimi naomba ni naomba Mwenyezi Mungu anijalie kwa afya hii hii na watanzania niliokuwa nao awali wapo walioondoka mbele ya haki wapo ambao ninao ni wazima afya njema 
mimi hawa ndio watu na wao bahati nzuri wakawa wananipa moyo hata wazee walio kwa maeneo haya wanampa kijana wetu madam you hai uni mzima afya njema you can survive nikasema ngoja nichukue mkokoteni nizunguke nyumba kwa nyumba mimi takataka nipate ile eneo naliweka e, kwa hiyo maisha yakawa sasa yanakwenda kwa sababu hiyo mdogo mdogo na watu sasa ukipita akwambia ah wewe sio Yusuf Mkapa ah unaambia ndio sasa mtu anakuangalia mambo mawili jambo la kwanza ah huyu jamaa vipi kachanganyikiwa unajua kwa tufengi unakuta nasifika bana bangi madawa ya kulevya unywaji wa pombe hovyo behaves ile 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 tatabia kwa watu hausomeki lakini wakawa na wanajiuliza huyu jamaa mbona ni mzima hivyo jamaa kama mnavyozunguka kama na kama ambavyo wewe tunaongea hata afya yangu huoni kama imetetereka kama kuna kitu tunachokitumia hakuna unajua takataka aze kufanya kila siku na kuna kuchoka vile vile unaweza kupata 10000 2000 ya e, unapata una, 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 una kwa kweli siwezi nikamkufuru Mwenyezi Mungu unapata kipaji changu kipo na watakiona na vile vyote ambao ninavyo wataviona sitishiki na industry kuwa kwa wao wenzangu wako mobilized kwenye industry na mimi ni kuwa niko nchi ya industry madam watangazaji kama Mirad Ayo mmezungumza na mimi wa Tanzania wame, wameona na kama kuna mtu yeyote ambaye atakuwa yuko tayari kuni kuni invest niko tayari